నమస్తే అండి ఆశ్రిత జ్యోతిష్యానికి స్వాగతం నాకు ఆరోగ్యం బాగోకపోవటం వల్ల ఈ నేను వీడియోస్ ఆ మధ్యన ఒక వారం రోజులు చేయలేకపోయాను అయితే ఆ వారం రోజుల్లో రెండు వీడియోలు మాత్రమే నేను మిస్ అవ్వడం జరిగింది యూట్యూబ్ వ్యూయర్స్ యొక్క వీడియో అని నేను అంతకు ముందు శుక్రవారం నాడు ఇచ్చేవాడిని ఈసారి నేను ఆదివారం నాడు ఇచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే నేను శనివారం నాడు ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటానండి శుక్రవారం చేసినట్లయితే శనివారం చేయడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకనే నేను ఆదివారం చేసినట్లయితే నేను మరలా నేను శనివారం రికార్డింగ్ చేసుకోవడానికి నాకు చాలా బాగుంటుందని నేను ఇప్పటి నుంచి ఈ యూట్యూబ్ వ్యూయర్స్ ఆదివారం నాడు చేయడం జరుగుతుంది మీకు అభ్యంతరం లేకపోయినట్లయితే మీ జాతకం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి మీరు ఏమి అడగదలుచుకున్నారో క్లియర్ గా స్పెసిఫిక్ గా మీరు అడగండి అయితే అది ఒక ప్రశ్న మాత్రమే నేను ప్రస్తుతానికి చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్కువ ప్రశ్నలు చెప్పడం లేదండి ఎందుకంటే అందరికీ అవకాశం కలగాలని చెప్పి ఒకవేళ మీ జన్మ జాతకంలో ఎక్కువ వాటికి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లో ఫోన్ నంబర్ కి మీరు ఫోన్ చేసి బై కన్సల్టెన్సీ ద్వారానే మీరు తెలుసుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఒక్క మీ వీడియో వచ్చిందా లేదా అన్నది స్కిప్ చేసి ఏదో ముందు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు ఇలా స్కిప్ చేయకుండా చూ ఉండండి మొత్తం వీడియోనంతా చూడండి దాని వలన మీరు నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది నాకు వాచ్ అవర్స్ ఇవన్నీ పెరగటం అన్నది జరుగుతుంది దాని వల్ల నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే చాలా మంది ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు తప్పితే వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం లేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారైనట్లయితే సరే మరి ఈ రోజు యూట్యూబ్ వ్యూయర్స్ అంతకు ముందు వీడియోలో మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను లెట్ స్టార్ట్ ఈసారి అందరూ మరి యొక్క ప్రొఫెషన్ లేదా జాబు లేదా కెరీర్ వీటి గురించే అడిగారండి చూద్దాం ఈసారి ఎలా ఉందో వీరికి వీరు సెవెంటీన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో పుట్టారు ఫోర్ థర్టీ ఏఎం ఏలూరులో పుట్టారండి వీరికి వృచ్చిక లగ్నం అన్నది వచ్చింది వీరు అడుగుతున్నారు విచ్ ప్రొఫెషన్ ఈ సూటబుల్ కానీ విచ్ ప్రొఫెషన్ ఈ సూటబుల్ బానే అడిగారు కానీ ప్రొఫెషన్ అంటే చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్తే మీరు ఇందులో ఎందులో మీరు ఉన్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నైన్టీ త్రీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ థర్టీ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ మీరు ఒక చదువు లేదా ఒకటి ఆల్రెడీ ఏదో ఒక రంగాల్లో మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే మీరు ఏం చదివారు మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఇవి కూడా మీరు కామెంట్స్ లో ఇచ్చినట్లయితే అది మరంతగా మీకు అది ఏ విధంగా సూటబుల్ అవుతుంది అన్నది చెప్పడానికి ఇంకా బాగా కుదురుతుంది సరే చూద్దామండి వృచ్చిక లగ్నం వచ్చిందండి మీకు చంద్ర మహాదశలో పుట్టారు అంటే చంద్రుడు మీకు శుభుడే చంద్రుడు కొంత భాగం ఉండిపోవడం అన్నది జరుగుతుంది అలాగే సూర్యుడు శుభుడు సూర్యుడు మీ జన్మత అన్నది రాడు అయితే బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే మీకు కుజ మహాదశ అన్నది అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి రాహు మహాదశ నడుస్తుందండి రాహువులో కుజుడు నడుస్తున్నాడు ఇది ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి టెన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా రాహువులో కుజుడు ఉంటాడు అంటే మీకు ఎర్లీగానే కుజ మహాదశ అన్నది అయిపోవడం జరిగింది ఇంకా గురు మాత్రం పెద్ద గ్రహము మీకు గురు మహాదశ ఉంది ఈ గురువు మీకు పన్నెండులో ఉండటం జరిగింది ఈ గురువు శనిని పట్టుకున్నాడండి అలాగే శనిని పట్టుకున్నాడు శని యొక్క గృహమైనటువంటి కుంభాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి శని యొక్క 
బలము బాగా తగ్గింది అని చెప్పొచ్చు అలాగే శని యొక్క రెండో గృహము చంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు అంతర్దశలు ఏ మహాదశలో అంతర్దశలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ శని మహాదశ మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదు ఈ శని అంతర్దశ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు శుభమే జరుగుతుంది అయితే మీకు గురు మహాదశ అన్నది అయిపోవడం అన్నది జరుగుతుందండి ఎందుకంటే రాహు మహాదశ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మేలో అయిపోయి ఇంక గురు మహాదశ వస్తుంది సో గురువులో గురువు అయిపోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గురువు అయిపోతాడు సో మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో అప్పుడు శని మహాదశ అన్నది నెమ్మదిగా బలాన్ని పుంజుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది ఇది మంచిది కాదు సో మీరు అడుగుతున్నారు విచ్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ సూటబుల్ మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఏదో ఒక పనిని గాని ఏదైనా వ్యాపారం గాని ఈ పాటికి మీరు ఏదన్నా చేస్తూ ఉండొచ్చు థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి గురువు నాలుగో స్థానాన్ని చూడటం వలన నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన గాని ఏదైనా గృహం కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అవి నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన ఏవైనా మీరు చేస్తున్నట్లయితే ఆ ప్రొఫెషను మీకు సూటబుల్ అవుతుంది ఎందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానంటే మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఏ పనులు చేస్తున్నారనడానికి ఇదే నేను చాలా ఉదాహరణలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది మీరు నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి ఏమైనా పనులు చేస్తున్నా కాంట్రాక్టర్లు చేస్తున్నా అవి మీకు సూటబుల్ గా ఉంటాయండి ఇది గురు మహాదశ నడుస్తున్నంత సేపు గురువులో గురువు అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బలం తగ్గిపోతుంది అయినా సూర్యుడు అంతర్దశ వచ్చినప్పుడు చంద్రుడు అంతర్దశ వచ్చినప్పుడు కూడా అతను ఉపయోగపడతాడు గురువులో చంద్రుడు అయిపోయేదాకా ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఆ రంగం మీకు ఉపయోగపడదు సో మీకు ఏదైనా సరే గురు మహాదశ అన్నది పదహారు సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదహారు అంటే రెండు వేల నలభై అయితే గురువులు చంద్రుడు అంటే ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు తీసేస్తే రెండు వేల ముప్పై ఆరు దాకా మీకు బాగుంటుంది అంటే ఇంకో పదమూడు సంవత్సరాల దాకా మీకు బాగుంటుంది తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి మీరు ఎందులో ప్రవేశించినా అందులో మీకు బ్యాడ్ టైం అన్నది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అంటే మీరు ఏ రంగంలో కూడా నిలబడలేకపోవచ్చు లేదా ఆ రంగాలలో మీకు కొద్దిగా నెగిటివ్ షేడ్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఏదైనా త్వరపడాల్సి ఉంటుంది మీరు కాంట్రాక్టర్లు గానీ నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి గాని లేదా మీరు ఏదైనా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఉన్నట్లయినా ఆ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కూడా మీకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుందండి అయితే ఏంటంటే మీకు దశమాన్ని ఎవరు చూడటం లేదు అంటే శని ప్రస్తుతానికి చూసినప్పటికీ శని వల్ల మీకు ఏ విధమైనటువంటి నెగిటివ్ షేడ్ ఉండదు ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో బాగా ఎక్కువగా సో శని కూడా మీకు ఫేవరబుల్ గానే అవుతాడు కాబట్టి మీకు ఆరో స్థానాన్ని గురువు చూస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు వ్యాపారంలోకి కూడా వెంటర్ అయినా సరే మీకు సంవాట్ మీకు బెనిఫిటే అవుతుంది సో మీకు ముఖ్యంగా వ్యాపారం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటువంటి ఏ వ్యాపారాలు పెద్దగా కలిసి రావు గాని మీరు ఏదైనా ఫ్రీ ల్యాన్సింగ్ అంటే కన్సల్టెన్సీ ఓరియంటెడ్ లేదా షాప్స్ కి సంబంధించి మీరు ఏవైనా వ్యాపారాలు చేసినట్లయితే ఆ వ్యాపారాలలో మీకు లాభమే గడించడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసేటువంటి వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులో మీకు పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు అది రాను రాను మీకు అది రివర్స్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసేటువంటి ఏ వ్యవహారాలు జోలికి పోవద్దు మీకు ఏదైనా బిజినెస్ చేసే మోడలింగ్ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదా కన్సల్టెన్సీ ఓరియంటెడ్ మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్న వాటిలోకి సంబంధించిన మీకు 
బాగా కలిసి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది లేదా నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి కూడా మీకు ఆస్కారం ఉంది లేదా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అది టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అన్నది ఒక్క ఏ సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీటి గురించే కాదండి మీకు ఏ ప్రొఫెషన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ థర్టీ ఇయర్స్ అంటే చదువు అయిపోయింది కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన వృత్తుల ఎందు కన్సల్టెన్సీ ఓరియంటెడ్ స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు లేదా వాళ్ళకి టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు ఇలా ఏ అయినా కన్సల్టెన్సీ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ మీకు బాగా కలిసి వస్తాయండి అందులో మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఏదైనప్పటికీ మీకు ఈ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వరకేనండి పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో మీకు ఒక స్థిరమైనటువంటి ఇదిలో మీరు ఉండవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు అన్ని నెగిటివ్ షేడ్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సో మీరు త్వరపడండి సి యు నెక్స్ట్ మీరు చోడవరం అండి అనకాపల్లి డిస్టిక్ లో పుట్టారు ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఇది వీరు ఏఎమ్మా పిఎమ్మా అన్నది ఇవ్వలేదండి నేను ఏఎం గా తీసుకున్నాను మీరు ఇచ్చే ముందు ఒకసారి మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఇస్తున్నారా లేదా అన్నది ఒకసారి చూసుకోండి సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు పిఎం అయినట్లయితే మొత్తం దాని యొక్క ఇది మారిపోతుంది సో నేను ఏదో ఒక దానిని నేను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి నేనైతే ఏఎం అంటే మార్నింగ్ ఏ తీసుకోవడం జరిగింది మీరు అడుగుతున్నారు జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది పాలిటిక్స్ నేను రాణించగలనా మీరు ఎయిటీ అంటే ఇదో ఇరవై ఇదో ఇరవై మూడు ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ సో జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆ జాబ్ యొక్క ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ దాటిపోయింది ఇంకా మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీరు మిథున లగ్న జాతకులండి సో లగ్నంలోనే బుధుడు ఉన్నారు మీకు చంద్ర మహాదశలో పుట్టారు సో చంద్రుడి యొక్క అంతర్దశ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే చంద్రుడి నుంచి మీకు నెగిటివ్ షేడే రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సో మీకు ప్రస్తుతానికి గురు మహాదశ అన్నది నడుస్తుందండి గురు మహాదశ రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది కల్లా అయిపోతుంది ప్రస్తుతానికి గురువులో సూర్యుడు నడుస్తున్నాడండి గురువులో సూర్యుడు వస్తాడు అంటే గురువులో శుక్రుడు నడుస్తున్నాడు ఈ జూన్ వరకు తర్వాత గురువులో సూర్యుడు వస్తాడు సో గురువులో సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు నెగిటివ్ షేడే ఉంటుంది తర్వాత గురువులో చంద్రుడు సో మీకు గురువులో చంద్రుడు అయిపోతే గాని గురు మహాదశ యొక్క ఈ నెగిటివ్ షేడ్ అన్నది బాగా తగ్గదు సో మీకు చూసుకున్నట్లయితే అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు టోటల్ గా అంటే ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు అవ్వాలండి సో గురు నుంచి మీకు పూర్తిగా నెగిటివ్ షేడ్ అన్నది అప్పుడు పోతుంది సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే పదిని చూసుకున్నట్లయితే పదిలో పదిని శని చూస్తున్నాడు కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం లేదు రెండు సంవత్సరాలు దాటినట్లయితే మీకు ఇంకా బలం బాగా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది సో మీకు ఇప్పుడు జాబులు ఎప్పుడు ఏమి రావండి మీరు ఒకవేళ జాబే చేయాలనుకుంటే మీకు ఏ జాబ్ ఉంది అని అంటే ఆ జాబ్ మీరు చేసుకోవడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అది రెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఆరు వచ్చిన తర్వాత కానీ మీకు ఒక కుదుటుగా ఒక జాబ్ చేయడం అన్నది రాదు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ శని బుధుడు యొక్క గృహములైనటువంటి కన్యలో ఉన్నాడు అలాగే బుధుడిని చూస్తున్నాడు అంటే బుధుడి యొక్క గృహాన్ని మిథునాన్ని అలాగే బుధుడిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి మీకు జాబ్ కంటే వ్యాపారమే చాలా బాగుంటుంది సో మీరు వ్యాపారం చేయటం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ జాబే చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే మీకు ఈ రెండు సంవత్సరాలు దాటిపోయిన తర్వాత కాని మీకు ఒక స్థిరమైనటువంటి జాబ్ అన్నది అంటే ఈ జాబ్ లో బాగా ఎక్కువ బలం అన్నది ఉండదు ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి గురు మహాదశ నడుస్తుంది కాబట్టి చిన్న చిన్న అవాంతరాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి 
అయితే మీరు జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఒక రెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మీరు ఇంకా హై లెవెల్లోకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే మీకు జాబ్ కంటే బిజినెస్ అన్నది ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి పన్నెండులో శుక్రుడు ఉన్నాడు పదిని శని చూస్తున్నాడు కుజు మహాదాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో శని జీరో డిగ్రీస్ ఫోర్ మినిట్స్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి శని మాత్రం చాలా బలంగా ఉండటం అన్నది జరిగిందండి మీరు ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయండి బిజినెస్ లో బాగా రాణిస్తారు ఇంకా మీరు పాలిటిక్స్ మీరు ఏమైనా రాణించగలరా అని అంటున్నారు పాలిటిక్స్ లో రావాలి అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు వీళ్ళు బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి సూర్యుడు చంద్రుడు మీకు నెగిటివ్ షేడ్ అండి కాబట్టి మీరు పాలిటిక్స్ లో రాణించలేరు అలాగే సూర్యుడు చంద్రుడు యొక్క క్షేత్రమైనటువంటి కర్కాటకంలో ఉన్నాడు అలాగే చంద్రుడు కూడా ఈ కర్కాటకాన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రజారంగానికి సంబంధించి మీరు ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేరు ప్రజల నుంచి మీకు సపోర్ట్ అన్నది రాదు అలాగే ఈ గురువు అన్నది సూర్యుడి యొక్క క్షేత్రమైనటువంటి సింహంలో ఉన్నాడు సో మీరు ఏ ప్రభుత్వ అధికారులు లేదా ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధమైనటువంటి మీకు సపోర్ట్ రాదు కాబట్టి మీరు నిలబడిన విజయాన్ని సాధించడం అన్నది జరగదు అందులోనూ ఎందులో చంద్రుడు ఉన్నాడు సో మీరు ఎందులోకి వెళ్ళినట్లయితే అందులో మీరు ప్రతిభని చూపించలేరు ఓడిపోవటం అన్నదే జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు పాలిటిక్స్ అన్నవి ఉపయోగపడవండి మీకు వెళ్ళినట్లయితే చేతులు కాల్చుకోవటమే జరుగుతుంది ఒకవేళ గురు మహాదశ అయిపోయినప్పటికీ మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే ఈ సింహాన్ని గాని లేదా ఈ కర్కాటకాన్ని గాని ఏ శుభగ్రహాలు చూడటం లేదు చక్కగా ఒక చిన్న బిజినెస్ చేసుకోండి మీరు అందులో బాగా రాణిస్తారు ఆల్రెడీ మీరు చేస్తున్నట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేసుకుని మీరు బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు అయితే విపరీతమైనటువంటి ఆకస్మికమైనటువంటి లాభాలు మాత్రం ఏమీ రావు అయితే మీ బిజినెస్ లో ఒక రెండు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత ఇంకా బాగా ఎక్కువగా లాభాలని గడించడం అన్నది జరుగుతుంది మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నటువంటి జాబ్ ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకంటే నలభై మూడు సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి ఒక రెండు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత ఇంకా ఆ జాబ్ లో మంచి స్థితిని మీరు పై అధికారుల నుంచి మంచి ప్రశంసలని పొందగలుగుతారు సియు నెక్స్ట్ పదిహేడు రెండు రెండు వేల ఆరు మిడ్ నైట్ పుట్టారండి యాభై నిమిషాలకి పిఠాపురంలో పుట్టారు వీరు బాయ్ కెరీర్ గురించి అడుగుతున్నారండి వీరు వృచ్చిక లగ్నం జాతకులండి సో వీరికి చంద్ర మహాదశ లో పుట్టడం జరిగింది సో వీరికి దశ కూలత పెద్దగా లేదు ఇదే వీరు ఏ గురు మహాదశలో పుట్టినట్లయితే వీరు పట్టుకున్నదే బంగారం వెళ్ళిందే రాచబాట అన్నది జరుగు సో మీకు కుజు మహాదశ అన్నది అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి కుజుడు ఏడో స్థానంలో ఉండి పదో స్థానాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు అదే మీకు కుజు మహాదశ అన్నది ఉండిపోయినట్లయితే ఇంకా బాగా ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించి ఇంకా ఉన్నతని సాధించుకోగలుగుతారు అయితే మీకు కుజు మహాదశ అయిపోయిందండి ప్రస్తుతానికి రాహు మహాదశ నడుస్తుంది రాహులో రాహు జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యాడండి ఇరవై ఏడు పది రెండు వేల ఇరవై నుంచి జూలై రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా ఉంటుంది సో మీకు సూర్యుడు సూర్యుడు నాలుగులో ఉండి పదో స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు ఇంకా సూర్యుడు నాలుగు డిగ్రీల్లో ఉన్నాడు బుధుడు పంతొమ్మిది డిగ్రీల్లో ఉన్నాడు సో సూర్యుడు చాలా బలంగా ఉన్నాడు ఇంకా మీకు శనిని తీసుకున్నట్లయితే శని తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండి చంద్రుడిని కూడా చూడటం వల్ల చంద్రుడు మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం లేకుండా పోయాడు గురువు తీసుకున్నట్లయితే గురువు 
సూర్యుని చూడటం అన్నది జరుగుతుంది అలాగే ఆరో స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు ఎనిమిదో స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు మీరు ఏ ఈవెంట్స్ లో గాని ఎందులో పాల్గొన్నా సరే మీరు చక్కటి విజయాలను సాధించడం అన్నది జరుగుతుంది అలాగే సూర్యుడికి మంచి బలాన్ని ఇవ్వటం అన్నది జరుగుతుందండి పంచమాధిపతి దశమాధిపతిని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది ఈ దశమాధిపతి అనేటువంటి సూర్యుడు చతుర్థంలో ఉండి దశమాన్ని చూడటం అన్నది జరుగుతుంది సో మీరు ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించి మీరు ఏవైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్లయితే అందులో మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది ప్రభుత్వ ధనము అలాగే ప్రభుత్వ క్వార్టర్స్ మీరు వినియోగించుకోవడానికి ఆస్కారము ఉంది అంటే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది కదా అనేసి మీరు ఉండిపోవద్దు మీకు ఏ ఎందులో ఉన్నా సరే అందులో మీరు చెయ్యండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నవి అప్పుడప్పుడు పడుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు పడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు వాటికి చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి అటెండ్ అవ్వండి మీకు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది ప్రభుత్వ ధనము తినడానికి ఆస్కారము ఉంది మీరు గవర్నమెంట్ లో మంచి ఉన్నత స్థితిని అంటే గెజిటెడ్ ర్యాంక్ ని పొందడానికి కూడా ఆస్కారము ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చదువుతున్నారు అన్నది చూసుకోండి ఆ చదువు ద్వారా మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి మంచి ప్రశంసా పత్రాలు పొందడానికి గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు అవార్డులు రావడానికి లేదా వాటి యొక్క ధనము వినియోగించుకోవడానికి కూడా ఆస్కారము ఉంది సియూ నెక్స్ట్ రెండు రెండు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ రాపూర్ నెల్లూరు డిస్టిక్ లో పుట్టారండి వీరు జాబ్ గురించి అడుగుతున్నారు వీరు కుంభలగ్నంలో పుట్టడం జరిగింది వీరు రాహు మహాదశలో పుట్టారండి సో మెయిన్ అయినటువంటి గురు మహాదశ అయిపోయింది బ్యాడ్లక్ శని మహాదశ అయిపోయిందండి సో శని అన్నది ఈ శని పాలిత లగ్నాలకి లేడర్ సో లేడర్ అనేటువంటి మహాదశ కూడా అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి బుధుడులో బుధుడు నడుస్తున్నాడు సో రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఇతను అయిపోతాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో శని పదో స్థానంలో ఉన్నాడు సో పదో స్థానంలో ఉండి శని మహాదశ అయిపోయింది కాబట్టి కుజు మహాదశ అన్నది ఉండిపోయిందండి సో కుజు మహాదశ ఉండిపోయింది కాబట్టి మీరు ఏ జాబ్ లో కూడా స్థిరమైనటువంటి స్థానంలో ఉండలేరు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోవలసి ఉంటుంది లేదా మీరు ఎంత కష్టపడినా మీ తోటి వారు గాని మీ పై అధికారులు గాని మీ నుంచి వచ్చినటువంటి పని ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో వాళ్ళు సొంతం చేసుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది మీరు జాబ్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇది ఇరవై మూడు ముప్పై మూడు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు మీకు పదో స్థానంలో మీకు కుజుడు ఉండిపోయాడండి కాబట్టి మీరు ఎందులోనూ ఒక స్థిరమైనటువంటి జాబు చేయడం అన్నది జరగదు ఎందుకంటే కుజు మహాదశ అన్నది మీ జీవిత కాలంలో కూడా రాలేదు అలాగే చంద్రమహాదశ ఉండిపోయింది సూర్య మహాదశ కూడా ఉండిపోయింది సూర్యుడు పంతొమ్మిది డిగ్రీలు బుధుడు చూసినట్లయితే ఇరవై డిగ్రీలు శుక్రుడు చూసినట్లయితే ఇరవై రెండు డిగ్రీలు ఇక్కడ కూడా లిటిల్ బిట్ సూర్యుడే డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు మీకు ఎటువైపు చూసినా కొంచెం డ్రాబ్యాక్ కనబడుతుందండి సో బుధుడిని శుక్రుడిని పూర్తిగా సూర్యుడే బాగా బలహీనం అన్నది చేయడం అన్నది జరిగిందండి సో ఈ ఇద్దరు కూడా సూర్యుడి దగ్గరే ఉండటం వల్ల వీళ్ళు అస్తంగత్వం అన్నది పొందడం జరిగింది కాబట్టి వీరికి బలం అన్నది ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు ఏ చిన్న జాబ్ ఉన్నా సరే ఆ జాబ్ చేసుకోవడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే మీ పై అధికారులు గాని లేదా మీ తోటి వారి నుంచి గాని కొన్ని నెగిటివ్ షేడ్స్ వచ్చినా సరే మీరు కొంచెం కామ్ గోయింగ్ అన్నది కొంచెం తెలివితేటలతో లౌక్యంగా తప్పుకోవడం అన్నది జరగవలసి ఉంటుంది 
లేకపోయినట్లయితే మీ మీ ఇచ్చే అవి అపనిందలు రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది సో టోటల్ గా ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మీకు సరిగ్గా లేవండి ఏ చిన్న జాబ్ ఉన్నా లేదా మీరు చదువుకున్న చదువు ద్వారా ఏ చిన్న జాబ్ చేస్తున్నా సరే ఆ జాబ్ కొంచెం కష్టమైనా సరే జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి అంతే తప్పితే మీకు వేరే జాబ్ లేకుండా గబుక్కుని జాబ్ మానేయటం ఇటువంటి అయినా చేసినట్లయితే అవి మీకు త్వరగా జాబ్ దొరకడం అన్నది కష్టమవుతుంది సో మీకు ప్రస్తుతానికి శని కుంభలగ్నానికి వచ్చినప్పటికీ మీకు శని నుంచి ఏ విధమైనటువంటి పాజిటివ్ అన్నది రాదండి ఎందుకంటే మీకు శని మహాదశ అన్నది కూడా అయిపోయింది గురు మహాదశ కూడా అయిపోయింది బుధుడిలో బుధుడు కూడా అయిపోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ వ్యాపారం చేయదలుచుకున్నా సరే ఆ వ్యాపారం కూడా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు ఏవి కలిసి రావు ఏదో మీరు చదువుకున్న చదువు మీద ఏదో కన్సల్టెన్సీ వ్యవహారాలు ఏమైనా చేసుకుంటే బెటరు అయితే అవి కూడా మీకు పెద్దగా కలిసి రావండి ఎందుకంటే కుజుడు మీకు పంచమాన్ని చూ చూడటం అన్నది జరుగుతుంది అయితే పంచమాధిపతి ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు కాబట్టి ఏదో ఒక చిన్న షాపు ఇటువంటి ఏమైనా పెట్టుకుంటూ నడుచుకోవడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే అయితే అందులోనూ కూడా మీకు ఏదో వచ్చింది వచ్చింది పోయింది పోయింది అన్నట్టుగానే ఉంటుంది తప్పితే పెద్దగా అభివృద్ధిలోకి రావడం అన్నది కష్టం కాబట్టి మీరు జాబ్ చేయటం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అది చిన్న జాబ్ అయినా సరే అందులోకి వెళ్ళి చేయండి పెద్ద జాబుల కోసం వెయిట్ చేయొద్దు సియు నెక్స్ట్ ఇది సెవెన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కరీంనగర్ లో పుట్టారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారటండి వీరు రుచిక లగ్నంలో పుట్టారు వీరికి శని మహాదశలో పుట్టడం జరిగింది సో శని కూడా మీకు ఉండిపోవడం అన్నది జరిగింది సో శని అంతర్దశ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మీకు డ్రాబ్యాక్ చేయటం అన్నదే జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి వీరికి బుధ దశ అయిపోయింది కేతు దశ అయిపోయింది శుక్ర మహాదశ నడుస్తుంది శుక్రుడిలో శుక్రుడు నడుస్తున్నాడు ఇది సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా ఉంటుంది అయితే శుక్రుడిలో శుక్రుడు శుక్రుడిలో శని అయ్యేదాకా ఇతనికి శుక్రుడికి కొంచెం బలం ఉంటూనే ఉంటుందండి ప్రస్తుతానికి శుక్రుడిలో శుక్రుడు నడిస్తే అంతర్దశలైనటువంటి సూర్యుడు చంద్రుడు భుజుడు ఇటువంటి వారు వస్తారు కాబట్టి ఈ అంతర్దశలు మీకు బలాన్నే కలగజేస్తుంది కాబట్టి మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి మంచిదే అని చెప్పవచ్చు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి కర్కాటకంలో ఉన్నాడు సూర్యుడు ఇరవై ఒక్క డిగ్రీలు శని కూడా ఇరవై ఒక్క డిగ్రీలు బుధుడు పదమూడు డిగ్రీలు సో మీకు బుధ దశ అన్నది అయిపోయింది ఇది చాలా సూపర్ అని చెప్పవచ్చు బుధ దశ ఉన్నట్లయితే ఈ సూర్యుడిని డామినేట్ చేసి ఉండేవాడు మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి నెగిటివ్ షేడ్ అన్నదే వచ్చును సో బుధ దశ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు బెటర్ శని మహాదశలో కొంత భాగం అయింది కాబట్టి మోరార్లెస్ ఒక పించుమించు ఒకే డిగ్రీలో ఉన్నప్పటికీ సూర్యుడే సంవాట్ మీకు ఇక్కడ బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంకా ఈ సింహంలో గురువు శుక్రుడు ఉన్నారండి గురువు ఇరవై రెండు డిగ్రీలు శుక్రుడు ఆరు డిగ్రీలు సో శుక్రుడు ఆరు డిగ్రీల్లో డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాడండి సో సెప్ అందులోనూ శుక్రుడులో శుక్రుడు నడుస్తుంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా ఒకవేళ మీకు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇటువంటి ఏమైనా వస్తు వచ్చినట్లయితే ఇందులో పెద్దగా ఫలితం ఉండదు ఈ సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు తర్వాత మీరు రాస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీకు కొంచెం పాజిటివ్ సైన్స్ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే శుక్రుడిలో శుక్రుడు నడిస్తే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బలం అన్నది తగ్గిపోతుందండి సో అక్కడి నుంచి మీకు కొంచెం గురువుకి బలం అన్నది పెరుగుతూ ఉంటుంది అయితే మీకు కుజుడు 
పదో స్థానాన్ని చూస్తున్నాడు అండి ఇస్ సూపర్ అంటే మీకు శుక్రుణ్ణి డామినేట్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది సో మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం అన్నది లేదు ఇంకా శనిని తీసుకున్నట్లయితే ఏమి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకే వెరీ గుడ్ అండి సూపర్ అండి ఈ కుజుడు ఈ గురువుని శుక్రుడిని చూడటం వల్ల శుక్రుడిని ఒక ఇచ్చేటువంటి నెగిటివ్ షేడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెగిటివ్ షేడ్ ని పట్టుకోవడం అన్నది జరిగింది ఇది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరమైంది మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది అయితే ఈ పంచమాన్ని శని అన్నది చూడటం అన్నది జరుగుతుందండి అంటే మీరు ఏదైతే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారో అది ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి ఏదో వచ్చేసింది అని అనుకుని మీరు వెళ్ళినట్లయితే తెలుసున్నది కూడా తప్పు రాయడానికి లేదా తప్పు చేయడానికి లేదా టైం సరిపోకుండా ఉండడానికి అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ ఏదైతే ప్రిపరే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో కొద్దిగా ఎక్కువగా కష్టపడండి అలా కష్టపడినట్లయితే మీరు తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది ఈ శని అన్నది ఈ పంచమాన్ని చూడటం అన్నది బాగా జరుగుతుంది అలాగే అది గురువు యొక్క గృహం కాబట్టి సో మోర్ ఆర్ లెస్ అది కాబట్టి మీరు కొంచెం ఎక్కువగా వెల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వద్దు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి వచ్చేసిందని అనుకోవద్దు అలాగే టైం సెన్స్ ను కూడా మీరు బాగా ఉపయోగించండి టైం కి కరెక్ట్ గా అవుతున్నదా లేదా 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 మీరు చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే మీరు ప్రిపరేషన్ జరుగుతుందో ఒకవే కాకుండా టూ త్రీ వేస్ లోంచి కూడా ఈ విధంగా వస్తే ఎలా చేయాలి ఆ విధంగా వస్తే ఎలా చేయాలన్నది కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని నేను చెప్పవచ్చు అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఈ అయిపోయినట్లయితే మీకు ఇంకా ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు శుక్రుడిలో సూర్యుడు వస్తాడు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మీ జన్మ జాతకంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే అవి మీకు ఏ విధమైనటువంటి అభ్యంతరం లేకపోయినట్లయితే మీ పేరు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి మీకు ఏదైతే సమస్య ఉన్నది అది గృహ సమస్య కావచ్చు లేదా వివాహ సమస్య కావచ్చు చదువు కావచ్చు జాబ్ కావచ్చు లేదా బిజినెస్ కావచ్చు ఏ సమస్యలు ఉన్నా సరే ఆ సమస్యని మీరు క్లియర్ గా మీరు ఇచ్చినట్లయితే అయితే అది ఒక్క సమస్య మాత్రమేనండి అంతకంటే ఎక్కువగా నేను ఇవ్వదలుచుకోలేదు ప్రస్తుతానికి అది ఇచ్చినట్లయితే మీ సమస్య అది ఎప్పుడు తీరుతుంది లేదా ఏ పనులు చేసినట్లయితే అది మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్నది నేను చెప్పడం అన్నది జరుగుతుంది దానివల్ల మీరు మీ యొక్క కెరీర్ కి ఇంకా మంచిగా వెళ్ళడానికి అవకాశం అన్నది ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఈ వీడియోలో ఏదైతే నేను జాతక విశ్లేషణ వీడియోలో ఇచ్చిన వీడియో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియోలో ఇమ్మీడియట్ గా మీరు మీ కామెంట్స్ రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే అది ఎంత త్వరగా ఇచ్చినట్లయితే అంత త్వరగా నేను దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలోకి ఈ జాతక విశ్లేషణ వీడియోలోకి నేను కన్సిడర్ చేసుకుని మీకు చెప్పడం అన్నది జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎక్కువ మంది అడిగినట్లయితే నేను ఫస్ట్ ఐదు నుంచి పది లోపల ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ లకు మాత్రమే నేను అటెండ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా క్వశ్చన్ లు అడిగే వారికి అది నెక్స్ట్ ఇలా అడుగుతూనే ఉండటం అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వండి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మధ్య మధ్యలో ఆపవద్దు
లేదా మీకు వచ్చినది అయిపోయిన వెంటనే మీరు ఆపవద్దు పూర్తిగా చూడండి దాని వలన మీకు పూర్తిగా సరైనటువంటి అవగాహన అన్నది కలుగుతుంది సీయు నెక్స్ట్ వీడియో నమస్తే